نبی پاک کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور نبی کی بیوی امت کی ماں تب بنے گی جب خود نبی امت کے باپ ہوں گے اب میں آپ کو بات پوچھتا ہوں آپ یہ بتاؤ کہ پیغمبر کی بیوی سے نبی کی وفات کے بعد امتی کا نکاح ہو سکتا ہے بولو نہیں ہو سکتا کیوں بولو کیوں نہیں ہو سکتا آپ سب نے کہنا ہے اس لیے کہ امت کی ماں ہے سب نے یہ کہنا ہے یہ مسئلہ ٹھیک ہے کہ پیغمبر کی بیوی سے نبی کی وفات کے بعد امت کا نکاح نہیں ہوتا لیکن یہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں نا اس لئے یہ نہیں ہوتا کہ امت کی ماں ہے یہ آپ کی دلیل ٹھیک نہیں ہے یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے دلیل کیوں ٹھیک نہیں ہے میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے نبی کی بیوی امت کی ماں تب بنے گی جب خود نبی امت کے بولو امت کے باپ ہوں گے تو اگر امتی کا نکاح اس لئے ٹھیک نہیں کہ ماں ہے تو پھر امتی عورت کا نکاح حضور سے ٹھیک نہ ہوگی وہ باپ ہے تو جب امتی عورت کا نکاح نبی سے ہو جاتا ہے پھر امتی مرد کا نکاح نبی کی بیوی سے کیوں نہیں ہوتا مسئلہ یہی ہے کہ نہیں ہوتا بات سمجھا رہی ہے لیکن آپ دلیل کیا دے رہے ہیں ماں میں کہہ تو آپ کی دلیل غلط ہے یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں میں دلیل دوں گا جو میں دلیل دوں گا آپ اس کو توڑیں آپ اس پر اتراز کریں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں اگر کل آپ نے نٹ پہ بیان سن لیا کسی بد عقیدہ بندے نے کہہ دیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ وجہ ہے پھر جواب نہیں بننا پھر ہم الجن کے شکار ہوتے ہیں سوشل میڈیا جتنا نقصان دے ہے اتنا مفید بھی ہے اور جتنا مفید ہے اتنا نقصان دے بھی ہے صرف سوشل میڈیا سے تعلق ہو اہل حق علماء سے نہ ہو بندہ بگڑ جاتا ہے اہل حق علماء سے پھر بگڑتا نہیں ہے پھر بندہ سمل جاتا ہے پھر دائم بھائی نہیں جاتا ابھی کچھ دن قبل سوشل میڈیا پر ایک مسئلہ چلا اور بہت زور سے چلا ایسا زور سے چلا کہ ہمارے لوگ بھی ہلنے لگے مسئلہ کیا تھا فقہ ہنفی میں یہ مسئلہ ہے اگر خامد فوت ہو جائے بیوی اپنے خامد کا چیرہ بھی دیکھ سکتی ہے بیوی اپنے خامد کو غسل دینا چاہے تو غسل بھی دے سکتی ہے لیکن اگر بیوی فوت ہو جائے اس کی وفات کے بعد شہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا یہ مسئلہ ہے اب مسئلہ میڈیا پر کیا آیا کر یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے حدیث کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو فرمایا عائشہ میری زندگی میں تو فوت ہو گئی میں غسل بھی دوں گا تجھے کفن بھی دوں گا تیرا جنادہ بھی پڑھا گا تجھے قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتار ہوگا اور یہ حدیث صحیح ہے اس پر کوئی شک نہیں تو جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ شور بی غسل نہیں دے سکتا آپ بتاؤ یہ ہمارا مسئلہ حدیث کے خلاف ہے یا نہیں حدیث بھی ٹھیک ہے اب اس پر ہمارے بہت سارے لوگ فقہ کو چھوڑ دیتے ہیں احناف کو چھوڑ دیتے ہیں علماء کو چھوڑ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ مسئلہ حدیث کے خلاف آ گیا ہے اب بات اچھی طرح سمجھ لیں امت اور نبی میں فرق کیا ہے اگر بیوی شوہر فوت ہو گیا عورت شوہر کی وفات کے فوراں بعد نکاح کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی جب تک عدت پوری نہ کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس عورت کی عدت ہے اور جب تک عدت پوری نہیں ہوتی اس شوہر کے نکاح میں ہے شوہر فوت ہو جائے عورت عدت کے اندر ہے اس عدت کے دوران یہ عورت نکاح نہیں کر سکتی تو جب یہ اس کی بیوی ہے اسے دیکھ بھی سکتی ہے اسے غسل بھی دے سکتی ہے لیکن اگر ایک آدمی کی چار بیویاں ہوں اس کی ایک بیوی فوت ہو جائے وفات کے فوراں بعد شوہر چوتھا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں کوئی شوہر کی بیدت ہوتی ہے نہیں ہے نا اس کا معنی کہ وہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی جب نکل گئی تو اجنبی بن گئی اجنبی بن گئی تو نہ دیکھ سکتا ہے نہ غسل دے سکتا ہے اس کو اجنبی جو ہو گئی اب سوال یہ ہے یہ مسئلہ تو یوں ہے امی عائشہ کو نبی پاک نے کیوں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ امتی کی بیوی فوت ہونے کے بعد 
امتی کی وفات کے بعد کچھ عرصے بعد اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے عدت پوری ہوئی اور نکاح سے نکل گئی اور اسی طرح اگر عورت فوت ہو جائے تو امتی کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اجنبی بن گئی لیکن نبی کا معاملہ یوں نہیں ہے پیغمبر وفات پا جائے تو پیغمبر کی بیوی عدت کے بعد بھی پیغمبر کی بیوی رہتی ہے اور بیوی فوت ہو جائے وفات کے بعد بھی وہ پیغمبر کی بیوی رہتی ہے جس طرح دنیا میں نبی کی بیوی ہے قبر میں نبی کی بیوی ہے وفات کے بعد جنت میں نبی کی بیوی ہے نبی کا اپنی عورت غسل دے تو تب بھی ٹھیک ہے بیوی فوت ہو جائے نبی غسل دے تو تب بھی ٹھیک ہے یہ معاملہ نبی کا ہے امت کا نہیں